నేను అగ్నిహోత్రం మీద చేసిన వీడియోలో అసలు అగ్నిహోత్రం అంటే ఏంటి దానివల్ల పొల్యూషన్ లెవెల్స్ మీద కానీ రేడియో యాక్టివిటీ మీద కానీ ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ మీద జరిగిన రీసెర్చ్ అంతా వీలైనంత వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ మీలో ఎవరికైనా అసలు ఎందుకు అగ్నిహోత్రం చేసినప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తుంది అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే మనం చదువుకున్న సైన్స్ ప్రకారం ఏదైనా కాల్చిన ఉంటే అది జస్ట్ ఒక హీటింగ్ ప్రాసెస్ మరి అలాంటప్పుడు ఫార్మింగ్ మీద యానిమల్స్ మీద పొల్యూషన్ లెవెల్స్ మీద ఎందుకు అంత పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది నాకు మాత్రం ఈ ప్రశ్న అగ్నిహోత్రం గురించి తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి బుర్రలో మెదులుతూనే ఉంది ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతుక్కుంటూ నెట్ అంతా వెతికాను ఒక్కటే ఒక్క రీసెర్చ్ పేపర్ తప్ప నాకు ఇంకా ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు ఆ పేపర్లో కూడా ఆ సైంటిస్టులు అనుకున్న హైపోథసిస్ చివరికి రాంగ్ అనే ప్రూవ్ అయ్యింది అగ్నిహోత్రం ఎఫెక్ట్ రకరకాల పరిస్థితుల మీద ఎలా ఉందో చాలామంది రీసెర్చ్ చేశారు కానీ అసలు ఎందుకు ఆ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అని ఎవరూ రీసెర్చ్ చేయకపోవడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది ఆ ప్రశ్నకి కొంతవరకు సమాధానం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు అగ్నిహోత్రం చేస్తే ఎందుకు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ కలుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ముందు అసలు ఏ రకమైన ఇంపాక్ట్ అగ్నిహోత్రం చేసినప్పుడు కలుగుతుందో క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఆ రెండు తెలుసుకునే ముందు మనం సౌండ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కనిపెట్టిన నికోలా టెస్లా ఒక మాట చెప్పేవారు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ యూనివర్స్ థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వైబ్రేషన్ మనం సౌండ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ మూడిటితోనే మాట్లాడుతాం మనం జనరేట్ చేసే ప్రతి సౌండ్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి ఈ నేచర్ మీద ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ప్రతి సౌండ్ నోట్ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఆటమ్ మీద ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది దీని మీద సిమాటిక్స్ అనే ఒక బ్రాంచే ఉంది స్టడీ చేయడానికి ప్రతి సౌండ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి ఎలా ఉంటుందో చూడండి మన మోడర్న్ సైన్స్ ఇంత చెప్తుంటే మన వేదాస ఏమన్నా తక్కువ తిన్నాయా ఓం అనే శబ్దం నుంచే ఈ విశ్వం పుట్టిందని వేదాలు చెప్తున్నాయి దాన్నే శబ్ద బ్రహ్మన్ అని చెప్తున్నాయి అంటే ఒక శబ్దమే దేన్నైనా క్రియేట్ లేదా డిస్ట్రాయ్ చేయగలవు అని వివరిస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు ఒక శబ్దానికి ఈ నేచర్ మీద ఇంపాక్ట్ ఇవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు ఈ విషయం ఇప్పుడు సైంటిస్టులు అందరూ ఒప్పుకున్నదే ఒక సౌండ్ని హండ్రెడ్ థౌజండ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీలో జనరేట్ చేసి అది క్రియేట్ చేసే రెసినెన్స్ ద్వారా క్యాన్సర్ సెల్స్నే చంపుతున్నారు ఈ ట్రీట్మెంట్ పేరే హిస్టోట్రిప్సీ ఇది మీకు తేలికగా అర్థం కావాలంటే ఇది చూడండి ఈ వీడియో మీరు చాలాసార్లు చూసుంటారు ఒక సౌండ్తో మన ఒక గ్లాస్ని బద్దలు కొట్టగలిగినప్పుడు అదే సౌండ్తో అదే ఫార్ములాతో మనం దేన్నైనా తయారు చేయగలం ఏదైనా పడగొట్టగలం అదే హిస్టోట్రిప్సీలో క్యాన్సర్ సెల్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి వాడుతున్నారు ఇదంతా జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా రెసినెన్స్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారానే జరుగుతుంది సౌండ్ మన మీద ఎఫెక్ట్ చూపించగలదు అంటే మీరు నమ్ముతారు కదా మరి మన వేదాసులో చెప్పినవన్నీ ఏంటి మంత్రాలు ఒక్కో మంత్రం ఒక్క స్పెసిఫిక్ వర్షన్లోనే చదవాలి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టోన్లోనే చదవాలి మీరు ఏ వేద పండితుడిని అడిగినా వేదం ఒకేలా చదువుతారు అది నార్త్ అయినా సౌత్ అయినా ఏ స్టేట్ అయినా ఎక్కడైనా ఈ వాళ్ళ లొకేషన్తో సంబంధం లేకుండా మన మంత్ర అలా స్పెసిఫిక్గా చదవడం వల్ల అన్నిటికీ ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది దాని ఎఫెక్ట్ 
మనం కల్లారా చూడ్డానికి ఇప్పుడు సిమాటిక్ స్టోనోస్కోప్స్ అని వచ్చాయి కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లోనే మంత్ర ఎఫెక్ట్ మన మీద మన హెల్త్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని ఇండియాలోనే ఝాన్సీ రీజనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సెంటర్ వాళ్ళు ఒక పేపర్ రాశారు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడండి వాళ్ళ రిజల్ట్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఆ సౌండ్ మొక్కల మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయో ఆ మొక్కలను మనం తింటే మనుషుల హెల్త్ మీద ఎంత పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయో వాళ్ళు ఆ పేపర్లో చాలా క్లియర్గా రాశారు ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత అగ్నిహోత్రంలో కూడా ఇదే ఎఫెక్ట్ కనబడుతుందని క్లియర్గా చెప్పగలం ఒట్టి నోటి మాటలే కాదు మీకు ప్రూఫ్తో సహా చూపిస్తారు సిమాటిక్స్లో మీరు స్పెసిఫిక్ సౌండ్లో వచ్చే ప్యాటర్న్స్ చూశారు కదా అగ్నిహోత్రం చేసినప్పుడు అసలు ఏ రకమైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం అని నేను మొట్టమొదట్లో చెప్తాను హోమా ఫార్మింగ్ పేరుతో జర్మన్స్ చేస్తున్న ఫార్మింగ్ లో వస్తున్న ప్రోడక్ట్స్ని ఒకసారి చూడండి కెమికల్ వెజిటబుల్స్ని ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ని హోమా ఫామ్ వెజిటబుల్స్ని కంపేర్ చేస్తే సేమ్ ఒక సిమెట్రిక్ స్ట్రక్చర్ ప్యాటర్న్స్ మీకు చాలా క్లియర్గా కనపడతాయి చూడండి ఇదే అగ్నిహోత్ర ఫార్మింగ్లో చూపిస్తున్న పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ వెనక ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడతో అగ్నిహోత్రం వెనకాల నేను చెప్తానన్న సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ అయిపోయింది దీని మీద రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి అగ్నిహోత్రం మంత్ర ఉన్నప్పుడే కాదు మంత్రాస్ లేకుండా కూడా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది నేను దీనికోసం వెతికేటప్పుడు ఒకే ఒక్క పేపర్ కనబడిందని చెప్పాను కదా ఆ పేపర్ ఇండియన్ అండ్ జర్మన్ ప్రొఫెసర్ ఇద్దరు కలిసి రాశారు వాళ్ళు ఈ అగ్నిహోత్రం చూపించే ఎఫెక్ట్ వెనకాల ఏదో ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కారణం అని భావించారు అది చెక్ చేయడానికే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఆపగలిగే ఫ్యారడే కేజెస్లో కొన్ని శాంపుల్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ని ఆ కేజెస్ లేకుండా కొన్ని శాంపుల్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అగ్నిహోత్రం చేస్తే వచ్చే ఎఫెక్ట్ని టెస్ట్ చేశారు కానీ ఆశ్చర్యకరంగా రెండు శాంపుల్స్లోనూ ఒకే రకమైన పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ కనపడింది అంటే అగ్నిహోత్రం చేసినప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే ఫీల్డ్ మనకు తెలిసిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి అందనిది అర్థం కానిది ఎవరైనా రీసెర్చ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే అదేంటో కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయండి సైన్స్లో అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ కంటెంట్ని మన వేదాస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ఛాన్స్ మనకు దొరుకుతుంది